从声音到实践。其中这一件作品是在六甲妈祖庙的一个门神的组建。那他其实在一九五八年就绘制完，然后后来是由就是何许堂的呃林先生来收藏。那今天这一次也是第一次亮相。那我们可以发现，就是在庙宇里面，他门神的组建其实呃两侧的门其实有些都是不一样，有些是。呃，宫女，然后有一些是像加官进禄啊这一些的，那它会跟庙宇的性质有关，像是因为六甲妈祖庙它是女庙，所以他们就是会用宫娥的形象来做左右侧的一个排安排。那他们手上拿的像是瓜果啊，或者是香炉，其实也都是代表，呃，就是他们子孙可以。比较多，然后可以富贵平安这样子的寓意。那我觉得其实可以在门神里面发现到很多我们就是传统的一些寓意，就是门神上面的寓意啊，或者是民间传统故事里面代表的一些意涵。那我觉得是很有趣的，大家观众可以。是这个展间就是一开始就可以看到“纯元化”是四个字的这个横幅。那它其实也可以对应到我们主视觉上面看到的那个图像上面的扛棒，就是招牌上面的“纯元化”是。这个是很是的，然后是由于右任来题字，所以这次也是在家属家里面找到这一幅作，呃，这一幅画作，然后也有请我们馆内的美科中心来进行修复，所以算是第一次亮相，然后也有做修复之后，让观众可以看到它的真面目这样子。好，我我我要问一个就是很 low 的问题，那个于右任是谁？余佑任就是中华民国的开国始祖之一嘛，嗯、那他也是民国的呃书法朝圣之一，他是很重要的书法家，他甚至后来创造出自己的一个字体，就是草书、楷书、行书，他完全融人融成自己的一个余佑任的字体。那我们这次特别一个品牌的方式来包装，其实就是说，当你开一间公司的时候，如,如果有生意。呃，找上你的话，你就算不太擅长，你也会想办法把它承接下来。那更何况你是一个非常知名而且有才华的画师，那你任何的机会一定会把握。比如说，我们在这个展间就可以看到画师品牌春园画师他跟各方合作的一个成果。比如说潘丽水，他就有跟陈福秀庄合作。那秀庄通常很会刺绣，但是。不会画出这样人门神的一个造型，所以他们就要聘请画师帮他们制作底稿，然后他们透过打洞的方式，让这个底稿的铺白粉，让它呈现在刺绣稿上，他们就可以制作出他们想要的一个成品。那这也是比较难得一见潘丽水为绣庄制作的一个底稿。那甚至在我们展区还有一个首度公开的潘家的秘籍。是十八罗汉跟三十六官将，那这个秘籍是潘氏家族他们在庙里面画画的过程中，会带着这一本到里面制作这样的一个人物形象。那过去很难公开，这次我们也是做了一个复制版，让观众一次翻得够，可以看到里面的很多的细节，跟潘丽水那当时所设计出来的一些人物的造型。那甚至呢，我们在这个。现场也可以看到《桃花江》这个言情小说上中下集完整版的一个封面，这也是潘丽水当时绘制的。那我们推测，这样的一个造型跟绘画感，也是来自于他在这个黄明化运动期间，在电影院看画看板的那种彩图，还有人物造型跟具有吸睛效果的这个这个人物构图，来运用到这样的一个小说插画。甚至里面的黑白的图稿，还用了网点来当做它的立体感。这个对于一个画师来说，用一个漫画家的技法来制作是非常特别。我们可以看到这一面墙，就是都是女神，这边是圣母，然后那边是呃观音。
，所以我们可以看到这四幅，呃，从第一幅是潘春元画的，再来是第二代的潘丽水跟潘迎洲，再来是潘月雄。那这边就可以看到他对于观音的那个三代，每一每一代他画风都不太一样，然后也可以观察出他们的特色。那到这一幅呢，非常特别，就是我们呃在展览期间，就是因为呃跟老师。之间在讨论的时候，然后有提到说，哎、欸，台中的天主教公主，呃，公公属好像有一幅圣母升天的画，就是天主教的画。然后我们就也联系到了他们的副主教，然后特别跟潘老师一起到现场，然后顺便看这一幅画原作的样子。那我们可以看到，在潘丽水他的画笔下，可以看到天，嗯、呃，就是圣母的。眼神，它的轮廓是真的完全是西方的轮廓跟眼神，然后它里面就是一些就是可爱的小天使们，然后甚至是拉了彩带，然后有小翅膀，这完全就是我们对于就是在传统绘画上面比较难看到的一个题材，所以可见他们在就是题材上面的选择其实是没有宗教的一个藩篱的。那这也是很这次很想要跟就是观众朋友去分享的，就是呃，当传统画师他们在呃接这一些像是家里面的一些是呃奉祀的画，然后或者是呃有一些委托的案子的时候，其实呃潘丽水他们家族的人其实画工都是很惟妙惟肖的，甚至连东西方这样子的差异，他都表现得非常的特别。大家应该会听到说到这边的时候，他后面背景音乐有点不一样哎、欸。嗯，对，它是它这个音乐好像就有点花鸟花鸟的音乐。对，其实可以延续到我们看到前面就是有花鸟图，那这一区叫做汉墨园。那汉墨园里面其实可以看到传统绘画里面其实有很多有寓意的画作，比如说紫藤八哥啊，或者是呃。葡萄啊，这些他们其实，在传统寓意上面都有多子多孙、福气等等的寓意。那我们在音乐的搭配上，也有就是针对每个主题去做一个。速度感对于潘家来说是一个很很重要的特色，因为他们一直都是组队出发。那就像我们刚刚有提到，蔡草如他是一人公司，从开面到完成整个庙宇林的壁画都是一个人完成。可是潘家他们为了一次承接了很多的一个庙，尤其战后盖庙的人呢，如雨后春笋般的这样的一个盛行，所以他们除了在人力上，才会师傅、工班们以及画师，他们是一个很重要的合作关系之外，其实在美材上的变化，也是造就他们更有速度感的原因。比如说，从第一代潘春元，他当时是以这个桐油来当做他们主要调调制色粉的一个美材。后来战后之后，红牌水水泥漆它就呃大量的生产，让画师他们可以用更有流动性、更快画、更快干的这样的一个方式，一次承接很多的庙，一直到今天有超过一百间，在台湾都是潘丽水他们潘氏家族所制作的。那就像我们背后的这一幅作品，是台北的大龙洞保安宫的壁画。那他画的这样的一个戏剧画面感呢，是一个战争的画面，而且他非常有戏剧效果，非常的吸睛。这样的一个画面感，在当时代一九七零年代，对于一个庙宇里面的壁画呈现是非常新颖的。所以潘丽水也确实造就了一个春元画师的巅峰。那我们这一面墙的背后，画的是这个大龙洞保安宫的八仙大闹东海，同时，好啊。那我们是同时搭配了潘丽水，他画在纸本上跟册页上的八仙，那观众们就可以很明显的看出它的一个差别。对，而且这边展区速度速度啊，就其实很也很明显可以听到他的音乐，就会是那种敲锣打鼓，然后大家就是交陪镜的时候开始会有呃呃来了，然后要感觉要放，应该好像我们要准备那个鞭炮，嗯嗯嗯、<笑>来放一下，然后大家很热闹。嗯，我觉得林军有发现一个特点，就是我们前四间个别讲画师背景故事的时候，它的南管音乐是比较安静的，比较平和的，一直到我们最后一个展区，它会变得非常热闹，它融融入更多的是北管的一些音乐特色，它是比较集合的，比较作响的。这样子来呈现在这一区，会让大家更有那种向往或是一种参与热闹的那种氛围感在里面。这样，同样是这八个神仙的角色，我们看纸本的创作，它是好像和乐的在聚会，甚至彻夜里面是在一个
风景区里面互动的一个场景。但是在大龙洞保安宫的这一面呢，他们是各显身手，拿出各种绝活的一种非常震撼人心的一个画面战斗感。所以我们就用这样的一个比较平静的，跟一个比较热闹氛围的。主题来跟大家分享，产生它的一个差异性。哎、欸，那这边是不是就是您提到的那个对望？对对对，我们可以请那个摄影老师来到这个角度，然后从这边望过去的时候，左边的潘春元跟右边的潘丽水，就从远方望着潘月雄的笑，这个感觉就像一个家族重新团圆，而且是一种跨时空的感觉。那都是父子之间的情感，非常浓厚的在这边，花草再生，那也当做一个展览的尾声。这个展春园画室，画师诗人、剧作家陈记者，就在台南市美术馆的一馆二楼。展期是从今年的六月二十二到十一月十二号，将近半年的时间。那欢迎观众有时间就可以前来欣赏，每一次参观的体验都会有更不一样的一些感受。Thank、you